老子，你这是在逃跑，不是在比武。好，晚辈就接前辈几招。如果晚辈输了，自然听从前辈的吩咐。倘若剩得一招半式，便请少林派退下光明顶。少林派的事由我师兄做主。不过，你要是破了我少林的龙爪手，老衲即刻回少林寺，终身不出四门一步。接招！挥我少林的龙爪手，天下武学殊途同归，强分派别乃是人为。这一路少林龙爪手擒拿功夫，也未必是贵派独有。哎施主，高明，老衲输得心服口服。老衲一向自负，以为所学少林龙爪手，当世是无人能敌。少林龙爪手的威名，毁于我手。这手，飞了也罢。晚辈以少林龙爪手胜过了大师，与少林威名何损？倘若并非以少林决议与大师对攻，相信天下再无第二武功能胜过大师。曾施主，仁义过人，老衲佩服。阿弥陀佛，曾少侠神功盖世，在下深感佩服。不知是哪位前辈高人的门下，可否见告？敢问阁下是？在下华山派掌门仙于通。胡先生曾向我提起这个人，对他恨之入骨。曾少侠始终对自己的师承来历有所隐瞒，这难道其中有什么难言之隐吗？我又没在苗疆深重聚赌，也没害死金兰之交的妹子，哪有什么难言之隐呢？既然少侠不肯见告师门，那在下便亲自讨教。倒是晚辈该向前辈请教。华山派武艺固然高明，但是仙羽掌门恩将仇报、忘恩负义的功夫，恐怕无人能及。
怕山派自负名门正派，想不到还有一手放蛊下毒的决议。各位请看。使出如此卑鄙的手段，你羞不羞？求你，求你快杀了我，快杀了我！我倒是想给你医治，但不知这善终究竟是何毒物，恐怕难以解救。这，这是金蚕蛊毒，你救不了我的，你快杀了我吧！杀了我吧！这种不行，杀了我吧！我倒是可以救你，只不过你要答应我个条件。就是我问你什么，你必须老实回答。倘若有半句虚言，我便撒手不理，任由你受罪七日七夜，到时候肉骨见缚，滋味可不好受。你若真能救我，你说什么我都答应你，我都答应你。那请你老实告诉我，你这一生中做过什么亏心事？从实招来。没有，老前辈要是不说。晚辈爱莫能助。等一等，等一等。我说，我说，半月之歌，是我用金蚕蛊毒害死的。本、啊、月是你杀死的，为什么要说死于名将之手？白石哥，知道我害了胡青牛的妹妹。我只能杀他灭口啊！白师哥，白师哥，白师哥，求求你饶了我吧！是，是我杀了你，谁叫你当时比我逼得那么狠呢？你要是说出胡家小姐的事情，那师傅肯定饶不了我，我只能杀你灭口啊！白师哥，你饶了我吧，饶了我吧！白师哥，华山派各位，白猿前辈并非明教所杀，你们与明教之间的恩怨，乃是误会一场。现在真相大白了。此人乃本门叛徒，我们清理门户，你为何要干预？第一，我已答应治好他身上的蛊毒，说过的话不能不算。第二，贵派之间的门户纷争，还请回到华山派之后再清理也不迟。曾少侠，你帮我华山派弄明白了门户中的一件大事。使我白猿师侄能够沉冤得雪，在下感激不尽。可是你当众让我华山派出丑，我兄弟俩跟你拼了这条老命！你，没错，我们两个可要打你一个了。你要是觉得不公平，马上认输就行了。师弟，我们先除外辱，再清理门户。好，两位前辈，如果你们输了，还请华山派。从此不再为难明教。<笑>我们两个打你一个，你是绝技活不了。我们兄弟俩有一套两敌刀法，变幻莫测，连刀攻敌是万夫莫当。我们就怕你要单打独斗，一个对一个。现在你既然答应我们一个打我们两个，那你就输定了。说过的话可不许反悔，反悔是小狗。晚辈绝不反悔，还请前辈刀下留情。我们这条刀使用起来是越来越凌厉，绝不容情的，绝不会客气的，是绝不会。少说一句成不成？少说一句当然可以，但是我瞅着这小子人不错，一刀砍死了实在是可惜，所以事先提醒他，让他早做防备。咱们这套两敌刀法乃是反两敌，事事不宜常规，对吧？住口！让我说，哎，那你说，不要说我们两个欺负你，你赤手空拳肯定赢不了我们的双刀，你快选一件兵器吧。嗯，去吧。多谢前辈。那晚辈便以这折扇为兵刃。你这扇子里
，有金蝉蛊毒，万一散开来，那可不得了啊！前辈说的是，那我用什么兵器，便由前辈来决定吧。嗯，那就让他占点便宜，那我就给他一件趁手的兵器。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，谢了。得罪了，晚辈跟两位开个玩笑。嗯，此人我不是个。姓曾的，算你有本事。你要怎么处置我们，悉听尊便。晚辈只不过希望化解贵派与明教之间的过节，别无他意。华山派与明教的恩怨，岂止是你这小子能化解的？华山派的反两仪刀法，招数上倒也不算含糊。多谢何夫人赞赏，只是不知与我昆仑派的正两仪剑法谁更胜一筹。今天咱们四个就拿着小娃娃微微招，切磋一下华山与我昆仑的两派武功。好，曾少侠，请赐教。久仰前辈剑法神通，还请高抬贵手。请曾少侠自选兵器吧。多谢。在下便以这梅志为兵刃，领教华山、昆仑两派的高招。不胜无量天尊。西华子道长，黄口小儿，你好大的口气呀、啊！胆敢不把我昆仑和华山派的功夫放在眼里！呀！啊下手，我可要下手了。
。师傅，这正反两仪的招数虽多，终究逃不出太极阴阳两仪的道理。弟子看这四位前辈招数精妙，厉害之处，就是在步法和方位。您说对吗？嗯，你眼光倒是不错，能够看出前辈们功夫的精髓所在。师傅，咱们峨眉派的四象长圆中有方，阴阳相成，天地阴阳，方圆动静，似乎比这正反两仪之学更胜一筹。您说对吗？对，是这个道理。可是也得看两位前辈的功夫和他的修为。弟子猜想，铁青先生下一步便要前往龟妹位了。峨眉派的臭丫头，你是这小子什么人？一再的维护他，吃里扒外，我昆仑派不是好惹的。师傅，我……芷若，别再问了。你也听到，昆仑派是不好惹的。是。师弟，你下手轻轻点行不行啊？我砍的是他，不是你。别说了，别人脱手。啊两位前辈不必惊慌，金蚕蛊毒虽然入肚，但只要不运功，毒素在六个时辰之后才会发作。待今日一事了结之后，晚辈定当设法相救。你，哎，这金蚕蛊毒，天底下恐怕只有他能解，不能杀他。曾少侠，智勇双全，我昆仑派服了。